सो हेलो एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल माई सेल्फ अक्षरदा तो जैसा कि 15 मार्च से स्पेशल बैच चालू होने वाली है जहां पर हम सारी चीजें सिस्टमेटिकली कवर करते जाएंगे विद प्रॉपर टेस्ट एंड डिस्कशन लेकिन उसके पहले ऑन थर्टीन मार्च सैटरडे दे विल बी अ कम्पलीटली फ्री सेशन एट 7 पी एम जहां पर हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन चैप्टर कम्पलीट करेंगे इन वन शॉट एंड ऑन संडे फोर्टींथ मार्च देर विल बी अ मॉक टेस्ट ऑन दिस चैप्टर एट टेन ए एम सो दिस इज जस्ट अ ट्रायल ताकि आपको क्लियरली पता चले कि आने वाले दिनों में हम सारी चीजें फटाफट कैसे क्लियरली कम्पलीट करते जाएंगे और बहुत से लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थ्रू देयर कार्ड बिकॉज वो इंटरनेशनली एक्टिव नहीं है सो यू कैन इजीली जॉइन विद फोन पे गूगल पे और पेटीएम जस्ट सर्च फॉर हाउ टू टेक अ मेंबरशिप ऑन यूट्यूब थ्रू फोन पे गूगल पे और पेटीएम बहुत से बस रैंडम वीडियोस आपके सामने आ जाएगी और आप इजिली मेंबरशिप ले पाओगे सो so फाइनली चालू करते हैं आज का टॉपिक दट इज म्योसिस हमने माइटोसिस पूरी तरीके से कम्प्लीट कर लिया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन म्योसिस बेसिकली होता क्या है म्यूसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन माइटोसिस जो पढ़ा था हमने वो क्या होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है जहां पर जितने जीन जितने सेट्स ऑफ क्रोमोजोम पेरेंट में प्रेजेंट होते हैं उतने ही सेट्स ऑफ क्रोमोजोम डॉटर सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं एक्जैक्ट कॉपी होती लेकिन म्यूसिस में रिडक्शन डिवीजन होता है जहां पर पेरेंटल सेल टू सक्सेसिव डिवीजन के अंदर में जाता है और फोर हेप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करता है बेसिकली म्यूसिस इंक्लूड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एज वी नो दट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है और हर एक गैमेट जो यहाँ पर कम्प्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम कंटेन करता है और ये गैमेट जो है स्पेशलाइज डिप्लॉइड सेल्स से मिलकर बने हुए हैं अब डिप्लॉइड सेल्स के अंदर क्या होता है कि ये डिविजन में जाते हैं और यहाँ पर क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं बाई हाफ जिसकी वजह से हेप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज म्यूसिस इट इज डिप्लॉइड जर्म सेल्स अंडर गो टू सक्सेसिव डिविजन एंड प्रोड्यूस फोर हेप्लॉइड सेल्स जब दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा दैट विल अंडर गो डेवलपमेंट एंड फाइनली विल प्रोड्यूस द ऑफ स्प्रिंग कम अक्रॉस म्यूसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स गैमेटोजेनेसिस दीज आर टू वर्ड्स गैमेटो मीन्स गैमेट एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स उस टाइम पर म्यूसिस प्रोसेस होती है म्यूसिस टेक्स प्लेस इन द जर्मिनल सेल्स दैट आर गोइंग टू फॉर्म द गैमेट्स तो प्लांट अंदर के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो है माइक्रोस्पोर मदर सेल दे अंडर गो म्यूसिस टू फॉर्म मेल गैमेट And in ovary or a female gametophyte, there are some cells that undergo meiosis to form female gamete. And in animals, there are gonads, that is, testes and ovary, which form sperm and ovum, respectively. And those gametes will fuse to form diploid zygote. Now, let's see the key features of meiosis. It involves two sequential cycles of nuclear and cell division, called as meiosis one and meiosis two. Meiosis one is more complex than meiosis two, and meiosis two is similar to mitosis process, which we have already studied in last video. सो एज वी नो दैट सबसे पहले इंटरफेस होता है और इंटरफेस जो है वो प्रिपरेटरी फेज है बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन इन दिस फेज सेल पूरी तरीके से तैयार होता है फॉर द सेल डिवीजन इंटरफेस में साइज ऑफ द सेल इंक्रीज होता है और क्रोमोजोम नंबर डबल होता है देन इंटरफेस के बाद म्यूसिस वन चालू होगा और ये तभी इनिशिएट होगा जब यहाँ पर पेरेंटल क्रोमोजोम रेप्लीकेटेड फॉर्म में रहेंगे टू प्रोड्यूस द आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटेड इन एस फेज म्यूसिस वन के अंदर पेयरिंग होगा होमोलोगस क्रोमोजोम रिकॉम्बिनेशन होगा जहां पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगी बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोजोम्स ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे तो बेसिकली म्यूसिस वन में रियल रिडक्शन डिवीजन होता है दैट इज कैरियो काइनेसिस इट टेक्स प्लेस इन फोर फेजेस दैट इज प्रोफेज वन मेटाफेज वन एनाफेज वन एंड टेलोफेज वन यहां पर प्रोफेज वन इज डिवाइडेड इंटू फाइव फॉलोइंग फेजेज दैट टोटीन जायगोटीन पैकीटीन डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस इसको याद करने के लिए यहाँ पर ट्रिक भी बनाई गई है लहराती जुल्फों पे दिल दिवाना और जैसे ही म्यूसिस वन कम्प्लीट होता है वैसे ही म्यूसिस टू की प्रोसेस चालू हो जाती है म्यूसिस टू इज सिमिलर टू द माइटोसिस प्रोसेस यहाँ पर एट द एंड फोर हेप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं म्यूसिस टू ऑल्सो टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग फोर फेजेस दैट इज प्रोफेस टू मेटाफेस टू एनाफेस टू एंड टेलोफेस टू लेट स्टार्ट म्यूसिस वन इन डिटेल दैट स्टार्ट विद प्रोफेस वन Prophase one is the first stage of meiosis, which is more longer and more complex than as compared to the prophase of mitosis, as it is consists of five sub stages that is liptotin, zygotin, pakitin, diplotin, and dikinesis. Uski trick hai lehrati zulfo pe dil divana. Let's start with liptotin. During liptotin, chromosome appear elongated and thread like structure, and as we know that each chromosome is made up of two sister chromatids, and as we know that these sister chromatids are attached to each other with the help of centromere. The chromosome visible under the light microscope and they appear elongated and thread-like structure and each chromosome is made up of two sister chromatids. यहाँ पर बस यही बताया गया है. Liptotin के अंदर क्या होता है कि chromatin condensation होता है जिसकी वजह से chromosome का formation होता है. Then next phase is zygotin. Zygotin के अंदर pairing होता है. Let's see कैसे. The homologous chromosome starts pairing and this called as synapses. As you can see in the diagram, these are the homolog
and the chromosome synapses is accompanied by the formation of complex structure that is called as synaptonemal complex so yahan par iski wajah se kya hota hai synapses ki wajah se ek complex structure form ho jata hai and that complex structure is known as synaptonemal complex nemal matlab thread theek hai to yahan par ye complex kaise taiyar ho raha hai that is due to pairing of synapsed homologous chromosomes that is called as bivalent or tetrad to ye dono term ko samajhte hai pehle bivalent aur tetrad bivalent matlab do homologous chromosomes These are called as bivalent. Bi means two. और tetrad मतलब उसके नाम से समझ में आ रहा है tetra. Tetra मतलब four. मतलब यहाँ पर चार chromatids present है, ठीक है? That is called as tetrad. So this was all about the zygotin. The first two stages, that is liptotin and zygotin, are short-lived compared to the next stage, that is paketin. In paketin, crossing over takes place. सबसे पहले यहाँ पर chromatids के बारे में समझते हैं. These are sister chromatids. These are sister chromatids. But अगर homologous chromosomes को compare करें तो these are only chromatids. These are not sister chromatids. ये आपस में sister chromatids है लेकिन homologous chromosomes are not आपस में sister chromatids. ठीक है Now in paketin, crossing over takes place between the non-sister chromatids of the homologous chromosomes. ये homologous chromosomes है और ये non-sister chromatids है तो यहाँ पर crossing over हो रहा है between the non-sister chromatids. Crossing over मतलब this is the exchange of genetic material between two homologous chromosomes. It is an enzyme mediated process. जहाँ पर रिकॉम्बिनेस एंजाइम इन्वॉल्व होता है जहाँ पर भी नेज आ जाता है ना दैट मीन्स एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है रिकॉम्बिनेस ठीक है इट लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू क्रोमोजोम्स तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल पहले था अब वो चेंज हो चुका है रिकॉम्बिनेशन हो चुका है अब इन दोनों ने मिलकर जो है आपस में अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लिया है इन क्रॉसिंग ओवर और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है बाय द एंड ऑफ पैकेटिंग वेयर क्रोमोजोम्स आर लिंक्ड और अटैच एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एज यू कैन सी हेयर तो हमने अब तक क्या पढ़ा लिप्टोटीन के अंदर कंडेंसेशन होता है जिसकी वजह से क्रोमोजोम फॉर्म होते हैं जैगोटीन के अंदर पेयरिंग होता है पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिप्लोटीन जिसके अंदर चिस्माटा के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली डिप्लोटीन के अंदर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिजोल्व हो जाएगा पूरी तरीके से जो डेवलप हुआ था इन जैगोटीन अब वो डिजोल्व हो जाएगा गायब हो जाएगा इन डिप्लोटीन होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन के ऊपर ये एक दूसरे के ऊपर थे एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे थे अब इन डिप्लोटीन ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर एंड दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस चेसमाटा इन ऊ साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेड्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर तो कुछ वर्टिब्रेड्स है जिनके ऊ साइड के अंदर डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर तो डिप्लोटीन के अंदर क्या याद रखना है कि यहाँ पर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिजोल्व हो जाता है जिसकी वजह से होमोलोगोस क्रोमोजोम सेपरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर और ये इसकी वजह से एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेट एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस चेसमाटा नाउ द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेस वन इज डायकाइनेसिस जिसके अंदर टर्मिनलाइजेशन होगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेसमाटा बेसिकली बोल सकते हैं सेपरेशन कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चेसमाटा एज द सेपरेशन प्रोसीड द चेसमाटा आर शिफ्टेड टू द एंड ऑफ द क्रोमैटिड्स ड्यू टू कंडेंसेशन यहाँ पर मोमेंट ऑफ चेसमेटा होता है ठीक है यहाँ पर क्रोमोजोम सर फुल्ली कंडेंस्ड यहाँ पर पूरी तरीके से क्रोमोजोम जो है कंडेंस हो जाते हैं इस वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं चेसमेटा और आधा इसके पास रह जाता है और आधा इसके पास रह जाता है अलग अलग हो जाते हैं पूरी तरीके से ये यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो असेंबल होने लगते हैं न्यूक्लियोलस कम्प्लीटली डिसअपियर होने लगता है न्यूक्लियर एनवलप भी ब्रेक डाउन हो जाता है इन डायकाइनेसिस दिस वॉज ऑल अबाउट दी प्रोफेस वन तो प्रोफेस वन में लिप्टोटीन के अंदर क्रोमेटीन कंडेंसेशन होगा जायगोटीन के अंदर पेयरिंग होगा पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा डिप्लोटीन के अंदर चेसमाटा होगा और डायकाइनेसिस के अंदर टर्मिनलाइजेशन होगा उसके बाद फाइनली चालू होता है मेटाफेज वन जिसके अंदर बायवेलेंट क्रोमोजोम अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट एज वी हैव स्टडीड इन माइटोसिस यहाँ पर मेटाफेज के अंदर क्या होगा स्पिंडल फाइबर अराइज हो गए फ्रॉम द सेंट्रियोल और यहाँ पर जितने भी बायवेलेंट क्रोमोजोम्स है ये अपियर हो जाएंगे अरेंज हो जाएंगे सॉरी अरेंज हो जाएंगे ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है टू द होमोलोगस क्रोमोजोम लेकिन जब ये बायवेलेंट क्रोमोजोम अरेंज होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर तो ये दो, जो दोनों बायवेलेंट क्रोमोजोम से ये एक ही स्पिंडल फाइबर पर होते दे आर अरेंज इन द मैनर दैट द होमोलोगस क्रोमोजोम्स रिमेन इन पेयर एज यू कैन सी इन द डायग्राम ठीक है द नेक्स्ट फेज इज एनाफेज वन जिसके अंदर होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं 
वाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट दियर सेंट्रोमेयर एज यू कैन सी हेयर यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे एक दूसरे से एक स्पिंडल फाइबर पर ये दोनों अरेंज थे अब ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे और ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ जा रहे लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक दूसरे से सेंट्रोमेयर से अटैच है वो सेपरेट नहीं हुए हैं सिर्फ होमोलोगस क्रोमोजोम यहाँ पर सेपरेट हुए एक दूसरे से तो एना फेज के अंदर सेपरेशन होता है ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम देन लास्ट फेज इज टेलोफेज वन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस री अपियर इन टेलोफेज वन साइटोकाइनेसिस फॉलोस एंड दिस इज कॉल्ड एज दी डायड ऑफ सेल्स जैसे ही म्योसिस वन खत्म होता है वैसे ही साइटोकाइनेसिस प्रोसेस चालू हो जाती है और उसके बाद वैसे ही म्योसिस टू चालू हो जाता है द स्टेज बिटवीन टू म्योटिक डिविजन दैट इज म्योसिस वन एंड म्योसिस टू के बीच में जो स्टेज है दैट इज नोन एज इंटरकाइनेसिस विच इज वेरी शॉर्ट लिव्ड इट इज फॉलोड बाय द प्रोफेस टू सो दिस वॉज ऑल अबाउट द म्योसिस वन अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस वन होगा जिसके अंदर ये टू हेप्लॉइड डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे प्लांट्स के अंदर सेलप्लेट के थ्रू साइटोकाइनेसिस होगा और एनिमल्स के अंदर क्लीवेज फूरो के थ्रू होगा इन म्योसिस वन डॉटर सेल्स आर फॉर्म एज वी नो दैट म्योसिस टेक्स प्लेस इन गोनाट सो मेल्स में अलग होगा और फीमेल्स में अलग होगा तो मेल्स में यहाँ पर सेकेंडरी स्पमेटोसाइट फॉर्म होगा और फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी ऊ साइट फॉर्म होगा आफ्टर म्योसिस वन अब यहाँ से म्योसिस टू चालू होगा म्योसिस टू स्टार्ट विथ प्रोफेस टू एज वी नो दैट म्योसिस इज सिमिलर टू माइटोसिस एज वी हैव ऑलरेडी स्टडी तो यहाँ पर हम फटाफट से दो मिनट में खत्म करेंगे प्रोफेस टू में क्या होगा इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेस तो जैसे ही म्योसिस वन का साइटोकाइनेसिस खत्म होगा वैसे ही म्योसिस टू चालू हो जाएगा यूजली बिफोर द क्रोमोजोम है फुल्ली इलांगेटेड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स एंड न्यूक्लियलस ऑल्सो तो ये हमेशा का बिल्कुल याद रखना कि बाय द एंड ऑफ प्रोफेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियलस डिसअपियर हो जाएंगे फिर उसके बाद आएगा मेटाफेस मेटाफेस में क्या होगा कि ये क्रोमोजोम्स जो है वो स्पिंडल फाइबर पर अरेंज हो जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर क्रोमोजोम्स आर अरेंज ऑन इक्वेटर एंड स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द काइनेटो कोर्स ऑफ द सिस्टर क्रोम ये मेटाफेज में होगा अब एनाफेज में क्या होगा कि यहाँ पर सेंट्रोमेयर ब्रेक हो जाएगा और सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा एस यू कैन सी इन दिस डायग्राम और स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल और ये एक दूसरे से दूर लेके जाएगा कौन स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर तो एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए देन लास्ट फेज इज टीलो फेज टू यहाँ पर दो ग्रुप ऑफ क्रोमोजोम फॉर्म हो जाएंगे विद द न्यूक्लियर एनवलप एंड आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस फॉर्मेशन ऑफ टेट्रेट ऑफ सेल्स और उसके बाद क्या होगा साइटोकाइनेसिस हो जाएगा जिसके अंदर चार टेट्रेट मतलब चार सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए फोर हेप्लॉइड डॉटर सेल विल बी प्रोड्यूस हेयर सो दिस वॉज ऑल अबाउट द म्योसिस टू एज इट वॉज सिमिलर टू द माइटोसिस नाउ द लास्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ म्योसिस जिसके अंदर हमको दो पॉइंट डिस्कस करें दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोजोम नंबर एंड वेरिएशन सो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोजोम नंबर म्योसिस एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके अंदर हर एक क्रोमोजोम नंबर को कंजर्व करके रखा जाता है एक स्पीसीज के अंदर जो कि जनरेशन टू जनरेशन मिलती है इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म म्योसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव अक्रॉस जनरेशन इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम नंबर बाय हाफ जिस एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से क्रोमोजोम नंबर का रिडक्शन हो जाता है बाय हाफ एंड द सेकंड पॉइंट इज वेरिएशन बाय क्रॉसिंग ओवर द म्योसिस प्रोवाइड्स द एक्सचेंज ऑफ जीन्स तो एज वी सॉ कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो जा रहा है इट इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट और इस, इसी रीजन की वजह से यहाँ पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर जेनेटिक मटेरियल जो है यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं जीन्स यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के अंदर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन सो दिस वॉज ऑल अबाउट द म्योसिस नाउ गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बायोमोलिकल्स वो भी जल्दी आने वाला है एंड डो नॉट फॉर गेट अबाउट थर्टीन मार्च सेवन पी एम डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन नोट कर लो कैलेंडर में बिकॉज दैट इज कम्प्लीटली फ्री और संडे को आपका मॉक टेस्ट होगा दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फ्री एट टेन ए एम सो गेट रेडी ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू